friends accounting standard 7 no kam accounting for construction contract this standard is applicable to the financial statement of contractor and it is not applicable to the financial statement of contractee സാധാരണയായി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് തുടങ്ങിയത് ഒരു പീരീഡിലാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഒരു വീട് പണിയുടെ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തു അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലായിരിക്കാം ഒരു പ്രധാന ഇഷ്യൂ ഹൗ ഷാൾ വി അലോക്കേറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ഈസ് പെർഫോം അതായത് ഈ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവിറ്റി നടന്നത് കുറേ വർഷങ്ങളിലായത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂവും ഈ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റും ഈ പല വർഷങ്ങളിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എ എസ് സെവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെയും കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂവിൻ്റെയും അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ ഒന്ന് ഒരു കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി കോൺട്രാക്ടറും കോൺട്രാക്ടിയും ഇനീഷ്യലി അഗ്രി ചെയ്ത എമൗണ്ട് രണ്ടാമതായി നേരത്തെ അഗ്രി ചെയ്ത വർക്കിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യം വീടിന് ടൈൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അത് ഗ്രാനൈറ്റ് ആക്കി അപ്പോൾ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് അതായത് വർക്കിലെ വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് തേർഡ് വൺ ക്ലെയിംസ് കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാധനങ്ങളെല്ലാം കസ്റ്റമർ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീഫോൾട്ട് വരുത്തിയത് കൊണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ഡിലേ ആയി അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ റേസ് ചെയ്യുന്ന ചില ക്ലെയിംസ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടിൽ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഷെഡ്യൂളും പാലിച്ചത് കൊണ്ട് കോൺട്രാക്ടർക്ക് കസ്റ്റമർ നൽകുന്ന ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് പിന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ക്ലെയിംസ് വാട്ട് ഈസ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ കോൺട്രാക്ടിലെ ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് വീട് പണിയാൻ വരുന്ന കല്ല് സിമെൻറ്റ് മണൽ പോലത്തെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ അലോക്കേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ പത്ത് വീട് പണിയുന്നുണ്ട് ആ പത്ത് വീടും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൂപ്പർവൈസറാണ് ആ സൂപ്പർവൈസർക്ക് കോൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കുന്ന സാലറി ഈ പത്ത് വീടുകളിലേക്കും ഒരു ബേസിസിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ തേർഡ് വൺ ഈ കോൺട്രാക്ടിലെ ടേംസ് അനുസരിച്ച് ഒരു കോൺട്രാക്ടിയെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും നൗ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് and what is contract revenue adile ethra amount nammal ore varsham revenue ay recognize cheyyu reporting date il adayi 31st march il survey nadathiyito allengi mattu margangalil udeyo ethra percentage of work complete aayi adin anusarichana nammal contract revenue recognition cheyyandu adine percentage of completion method ennu parayu udaharanathinu 2017 il ഒരു വീട് പണിയാൻ തേർട്ടി ലാക്ക് റുപ്പീസിന് കോൺട്രാക്ട് എടുത്തു കോൺട്രാക്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വീട് പണിയാൻ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കോസ്റ്റ് വരും ആ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടെൻ ലാക്ക് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് കോൺട്രാക്ടറുടെ റവന്യൂ ആയ തേർട്ടി ലാക്ക് റുപ്പീസ് ലഭിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ലാക്സ് ഓരോ വർഷവും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് പല ബേസുകളിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാനിവിടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് ഓരോ വർഷവും കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ പെർസെൻറ്റേജിനനുസരിച്ചാണ് കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ലാക്സ് ഇൻറ്റു
amount to contract revenue 3 lakh first year receive cheyda amount by bank 1 lakh ini balance 2 lakh next year le veedum to contract revenue 12 lakh aa varsham receive cheydu 10 lakh ini balance 4 lakh third year le contract revenue 15 lakh muluvanayittum receive cheydu by bank account close aayi एस एम एल और प्रधान पारग्राफ है पारग्राफ तेटी फाइव रेकग्निशन ऑफ एक्सपेक्ट लॉस वेन इट ईस प्रॉब दैट कॉन्ट्राक्ट कास्ट विल एक्सीड द कॉन्ट्राक्ट रवन्यू द एक्सपेक्ट लॉस शुड बी रेग्नस् इमीडियटी इस्पेक्टीव ऑफ द लेवल ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्राक्ट इस्पेक्टीव ऑफ द वर्क कमेंड और नोट इस्पेक्टीव ऑफ द प्रॉफिट वी आर् एक्सपेक्ट टू गेट फ्रम अदर कॉन्ट्राक्ट कॉन्ट्राक्टि टोटल कास्ट टोटल कॉन्ट्राक्ट रवन्ूवे कूड़ा साध्यतुंग वेरे नोक आक्सपेक्ट लॉस इमीडियटी रेकग्निशन उदाहरण तुम मुक्ष रूपर वीडू पणिया कॉन्ट्राक्टू इतवे इतम रूप चलवारी इन फर्दर पदक्ष रूप कूड़ी चलवाम एस्टिमेटू टोटल एस्टिमेट को ट्वेंटी वन प्लस फोर्टी तेटी फाइव लाख कॉन्ट्राक्ट प्रईस तेटी लाखस अब एक्सपेक्ट लॉस तेटी माइनस तेटी फाइव फाइव लाख एत्र पेर्सेज ऑफ वर्क कंप्लीट आई कास्टि बेस ना टोटल कास्ट वर तेटी फाइव लाखस इधर इंक्वर कास्ट ट्वेंटी वण अब ट्वेंटी वण डिवेड बै तेटी फाइव इंटू हंड्रड्ड सिक्सटी पेर्सेज ऑफ द वर्क कंप्लीट को रवन्ू रेकग्नस् तेटी लाख इंटू सिक्सटी पेर्सेज एन लाख ई वर्षम इतवे इतम रूप चलव अब ई वर्ष लॉस एन लाख माइनस ट्वेंटी वण लाख ई लाख टोटल लॉस फाइव लाख ई वर्ष लॉस ई लाख बाकी लॉस टू लाख ई वर्ष ते प्रोवैड आ लॉस इस्पेक्टीव ऑफ द वर्क कमेंड और नोट इस्पेक्टीव ऑफ द स्टेज ऑफ कंप्लीशन इस्पेक्टीव ऑफ द प्रॉफिट वि एक्सपेक्ट टू मेक फ्रम अदर कॉन्ट्राक्ट We have to provide the loss. ये तो profit and loss account लेंगे ना percent ये उन्होंने काम by contract revenue 18 lakh to contract cost आवर्षम 21 lakh हमारा total loss वाले ना तो by net loss 5 lakh 2 lakh सीने हमारे provisions maintain किया. वहाँ एक example नो काम एक पालम बनी हूँ ना contract एक contract price 140 crores till date 120 crore cost is incurred. इन फर्दर और फोर्टी क्रोर्स कास्ट इंक्रावुम प्रतीक्ष अब टोटल कास्ट हंड्रड्ड आ सिक्सटी क्रोर्स पशे नाक्टि प्रईस हंड्रड्ड आ फोर्टी क्रोर अब ई कॉन्ट्राक्ट ट्वेंटी क्रोर् लॉस एक्सपेक्ट हंड्रड्ड आवेंटी आदव इंक्र आस्ट ना टोटल कास्ट वन सिक्सटी आ वन ट्वेंटी डिवैड बै वन सिक्सटी इंटू हंड्रड्ड सेवेंटी फाइव पेर्सेज ऑफ द वर्क कंप्लीट अब कॉन्ट्राक्ट प्रईसी सवेंटी फाइव पेर्सेज कॉन्ट्राक्ट रवन्ू आईट रग्निशन हंड्रड्ड आंड फोर्टी इंटू सवेंटी फाइव पेर्सेज हंड्रड्ड आ फाइव ई वर्ष इतव इंक्वर कास्ट हंड्रड्ड आ ट्वेंटी ई वर्ष लॉस वन जी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फिफ्टीन एक्सपेक्ट टोटल लॉस ट्वेंटी करंट इयर लॉस फिफ्टी अब फाइव प्रोविशनस मेन्टेन एस पे प्रूडेंस कॉन्सेप्त प्रॉफिट लॉस अकंट इन बै कॉन्ट्राक्ट प्रईस ई वर्ष रेग्नस वन जी फाइव टू कॉन्ट्राक्ट कास्ट इतवे इंक्र आई हंड्रड्ड आ ट्वेंटी बै नैट लॉस मत लॉस ट्वेंटी टू प्रोविशन नूडें कॉन्सेप्त प्रकार फाइव कूड़े अडीषण लॉस ई वर्ष ते प्रोवैड नेक्स्ट सेगमेंटिंग एंड कंबी उदाहरण और कॉन्ट्राक्ट और स्थलते पालं अब अप्रोच रोड अलक्ट्रिकल वर्कस एल अब इतना प्रत्येक प्रत्येक कॉन्ट्राक्टाण अदिच्राक्ट अकौंटियामो चले समय और कॉन्ट्राक्ट अकंट चले समय अब सपरेट को ट्रीटा सपरेट सेगमेंटा एपो इन ओर प्रोडक्ट नपरेट प्रपोसल समर्पी ओरों सपरेट नगोष्यन साध्यक्ट प्रपोसल कॉन्ट्राक्टो कॉन्ट्राक्टी को वेवेरे ऋजक्टो आक्सप्तो स्वायंत्र अब 
പാലത്തിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം റോഡിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും കോസ്റ്റും റവന്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് സെപ്പറേറ്റ് നെഗോഷിയേഷൻ ആണ് നടത്തിയത് സെപ്പറേറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഓരോന്നിൻ്റെയും കോസ്റ്റും റവന്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേറൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുമായിരുന്നു എങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ആണ് ഒരു സിംഗിൾ പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെഗോഷിയേഷൻ നടത്തിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്റ്റുകളെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യണം ഇനിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ അതിലേക്കൊരു അഡീഷണൽ കോൺട്രാക്റ്റും കൂടെ തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് വാള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ കോൺട്രാക്റ്റും കൂടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണോ അതോ ഇതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമോ പക്ഷേ ഈ പുതുതായി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ അസെറ്റ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ ടെക്നോളജി ഓർ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഈ പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് തീരുമാനിച്ചത് വിതൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്ട് നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത പ്രൈസ് ആണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി അബൌട്ട് ദ കളക്ടിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി റെഗനൈസ്ഡ് ആസ് കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പാലം പണിയാൻ കോൺട്രാക്റ്റ് എടുത്തു ആ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റെഗനൈഷൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നീടൊരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടായാൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എമൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് റെഗനീഷൻ ചെയ്യണം അല്ലാതെ അത് കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അല്ലാതെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്